Sintra'dan trenimize bineceğiz. Lisbon'daki Oriente istasyonu bir geçiş istasyonu. Oradan Portekiz'in birçok şehrine trenle geçebiliyorsunuz. Sintra'dan yağmurlu bir günde ayrılıyoruz. Sabah bayağı şakır şakır yağmur yağıyordu. Dün akşam da çok yağdı. Şanslıydık yine de dün kapalı olmasına rağmen çok fazla yağmura maruz kalmadık. Bu sabah biraz yağmur vardı ama çok ıslanmadık. Sintra'dan saat 10.18 itibariyle Lisbon Orient yönüne gitmek üzere trenimize bindik. Neşe'nin göstermiş olduğu bu karta para yükleyerek 3.5 euro gibi bir rakama gidebiliyorsunuz. Bu kartı Lisbon'un içinde de kullanabiliyorsunuz. Trenlerde, toplu taşımada hepsinde geçiyor. Biz zapping özelliğini kullandık. Zapping para yüklüyorsunuz ve yaklaşık %15 indirimli kullanıyorsunuz. Ya da günlük bilet alabilirsiniz. Biz onu tercih etmiyoruz. Çünkü genelde yürüyerek şehirleri keşfetmeyi tercih ediyoruz. Bunu da bütün istasyonlarda rahatlıkla doldurabiliyorsunuz. Gerek makinalardan gerekse e, bilet işelerinden. Orient'te trenden indik. Enteresan bir yapısı var istasyonun tepesinin. Onu da sizin için çekmek istedim. Memlekette yürüyen merdivenler çalışmıyor. Burada da belediye seçimleri yok ya. Neden acaba? Sintra'dan Lisbon Oriente tren istasyonuna geldik. Bir alt kata indik. Gördüğünüz gibi istasyon enteresan bir yapı. Orient tren istasyonunun tam karşısında Vasco de Gama diye kocaman bir alışveriş merkezi var. Kahvaltımızı yapmak için buraya girmeye karar verdik. Bugün biraz yollarda geçiyor. Teknoloji marketine girdik çünkü Burak yeni bir kamera almak istiyor. Vasco de Gama alışveriş merkezinin altından tren istasyonuna bağlantı var. Dolayısıyla hiç ıslanmadan burada durup mola verip alışveriş yapmak istiyorsanız alışveriş yapıp bir şeyler atıştırıp Başka bir şehre geçmek üzere başka bir trene yetişebilirsiniz. Porto'nun Sabento tren istasyonuna geldik. Porto son durağımız. Sonra Türkiye'ye geri dönüş yapacağız ama bir 4 gün buralardayız. Porto'yu keşfedeceğiz. Şimdi otelimize doğru gidiyoruz. Trenden indikten sonra girdiğiniz salon burası inanılmaz. Sao Bento tren istasyonunun ana salonunda eşine az rastlanabilecek bir sanatsal çalışma bulunmaktadır. Bu gösterişli eser 20 bin Çin'den oluşmaktadır ve Portekiz'in tarihini tüm çarpıcılığıyla yansıtmaktadır. Porto'ya ister uçakla ister Lisbon'dan trenle gelin, kentteki gezinizin başlangıç noktası başlı başına bir tarihi eser olan Sao Bento tren istasyonu olacaktır. Sivil mimarinin en güzel örneklerinden sayılan Sao Bento tren istasyonu dış mimarisiyle de dikkat çekicidir. 1916 yılında inşa edilmiştir. Porto'daki ilk akşamımızda İtalya'yı suçiye geldik. Şu anda boş, daha çok erken ama rezervasyonla geldik. O yüzden muhtemelen burası tamamen dolacak. Miso çorbası. Of, gerçekten çok özlemişiz. İç bakalım nasıl güzel mi? Hmm. Çok güzel. Kesinlikle çok güzel. Yanında Edem abimiz geldi. Şarabımız var. Bir de karışık suşi tabağı gelecek. Hiç böyle bir sushi tabağı gördüğümü hatırlamıyorum. Bildiğiniz fotoğraf gibi. Bunun güzelliğine bakar mısınız? Tabii çok da alışık olduğumuz bir şeye de benzemiyor bir yandan. İnşallah <gülüyor> memnun kalacağız. Porto, dünya ünlü şarapları, zengin tarihine vurgu yapan binaları ve bir liman kenti olmasının getirdiği kültürel zenginliğiyle Avrupa'nın mutlaka görülmesi gereken tatil destinasyonlarından birisidir. Douro Nehri'nin kıyısında kurulmuş olan Porto, Portekiz'in en büyük ikinci kentidir. Antik Roma döneminden beri insanların yaşadığı bu şehrin adı da bu özelliğinden gelmektedir. Romalıların kente verdiği isim olan Portus Calle, Latince'de liman yolu anlamına gelmektedir. Şimdi büyük kısmı turistik kafeler ve restoranlarla dolu olsa da, nehrin kıyısında hala çok sayıda depo ve iskele yer almaktadır. Adının dilimizdeki karşılığı Altın Nehir olan Douro Nehri, kente canlılık katarken gezginlere uzun süre hafızalarında yer edecek anılar biriktirme fırsatı sunar. Güneşin suya vurmasıyla oluşan ışıltıların renginden dolayı Altın Nehir adının verildiği söylenen akarsuyun çevresindeki doğal ve kültürel zenginlikleri keşfetmenin en güzel yolu bir tekne turuna katılmaktır. Doğru Nehri'nde kısa bir gezintiye çıkmaya niyetlendiğinizde 50 dakikalık 6 köprü turuna katılabilirsiniz. 
11 saat süren turlarda ise bazı duraklarda karaya çıkıp nehir kıyısındaki güzelliklerin tadını çıkartabilirsiniz. Hatta bu iki seçenek size yeterli gelmezse İspanya sınırına kadar uzanan gece konaklamalı tekne turlarında yerinizi alıp Regua, Pinhao, Figuera de Castelo, Rodrigo gibi şehirleri de ziyaret edebilirsiniz. Portekizli şarap üreticileri, İngiltere'ye nakledecekleri şarabın gemilerde daha az yer tutması için alkol oranı normalden daha yüksek olan Porto şarabını üretmişlerdir. Üretilen şaraplar, iskelelerden gemilere yüklenmeden önce nehir kıyısındaki depolarda saklanırmış. Sao Bento tren istasyonundan çıkıp sol tarafa, Douro nehrine doğru yürürseniz, caddenin sonundaki Dom Luis 1 köprüsüne ulaşırsınız. Yaya trafiğine de açık olan köprüden Douro nehri, Porto ve Villanova de Gaia'nın mükemmel manzarasını izleyebilirsiniz. Eiffel Kulesi'nin mimarı Gustav Eiffel'in bir öğrencisi tarafından 1881 ile 1886 yılları arasında inşa edilmiş olan yapı hala dünyanın en büyük demir kemerine sahip köprüsüdür. Günümüzde yapının üst kısmındaki geçit yaya ve metro ulaşımı için kullanılmaktadır. Motorlu taşıtlarsa nehrin karşı kıyısına geçmek için köprünün alt katındaki yolu kullanır. Dom Luis 1 Köprüsü biraz da zorunluluktan inşa edilmiştir. 19. yüzyılda nehirdeki akışı kontrol eden barajlar olmadığı için özellikle yağışlı dönemlerde nehrin akıntısı karşıya geçmeyi bir hayli güçleştiriyormuş. Napolyon önderliğindeki Fransız ordusunun kenti istila ettiği 1809 yılında çok sayıda portolu panik içerisinde nehri geçmeye çalışırken ezilerek ya da boğularak can vermiş. Aya'daki Jardim Domoro'dan Duro Nehri ve Porto şehrinin görünüşü. Burası aynı zamanda şehrin en güzel güneş batırılacak yerlerinden biri. Bu da Gaya tarafındaki büyük manastır. Portomun geleneksel yemeklerinden Tranche Silvia yemeğe geldik. Burası bu yemeği en güzel yapan yerlerden, hatta en güzel yapımı. Dışarıda sırada bekliyor insanlar. İçeriye girişimiz bizim de 20 dakika sürdü. Sabahki tur rehberimiz burayı şiddetle önerdi. 6 tane daha şubeleri e, varmış. Diğer şubelerini bilmiyoruz ama burası gerçekten çok şirin, güzel bir restoran. Francesca mı? Francinia mı? Öyle bir yemekleri var bu bölgenin özel bir yemeği. Ondan söyledik. Bakalım bekliyoruz heyecanla. İşte bu geleneksel Francinia isimli yemek. Oldukça ağır bir yemek olduğunu söylüyorlar. Tadına bakacağız. Patatesle birlikte geliyor. Garsonun tavsiyesi buraya özel olduğunu söyledi. Güzel yaptıklarını söyledi. Ve yanında da salatamız var. Oo, içinde et var bunun da. Evet. Sosis var zannetmiştim. Bu bile yetermiş sadece ikimize bence. <gülüyor> Merakla beklenen an. Çok sıcak. Çok sıcak. Yandım Allah. Çekim biter. Burak yemeğe girer. Buraya özel bir tatlı. Limonlu tart. Aslında Limonlu tart. tart değil. İçinde limon dondurması var. Bezeye sarılmış aslında. Şu anda çok dağıttık ama buraya sırf bu tatlı için bile gelinir. Limon sever biri olan Burak. Ne diyorsun? Konuşmadan anlatıyorum. Bir <gülüyor> şey demiyorum. Bayıldık beklerim. <gülüyor> Yani Burak genelde limon çok sever, limon dondurması falan çok sever ama bu gerçekten Dondurması çok... da çok başarılı, bezesi de çok güzel. Evet. Şu... Bence çok yaratıcı bir buluş. Yan masada yeşil şeyleri e, şanslı olarak algılamıştık ama şu yeşil olanlar aslında limon kabuğunun rendelenmiş hali. Gerçekten çok başarılı bir e, tatlı. Tatlıdan dolayı kavga çıktı. <gülüyor> Bir şey hem daha çok iyiydi hem de hala ben yarısını bile yemedim diyor. Hayır gözünün ecizini yemedim. Yarısını yedi, hala yiyor. Ben Burak kadar hızlı yiyemediğim için o da ne yediğini fark etmediğim ne için. Ya benim, benim tarafımdakileri önce yedi. Önce bu taraf yedi sonra kalan taraf da kendi tarafını. Bir de iddia ediyor bu taraf benim tarafım diye ama önce burayı yedi. Nasıl güzel mi? Geçiyor mu boğazından? Çoğunu sen yedin hem de laf ediyorsun. Yemeğin de çoğunu sen yedin. <gülüyor> <gülüyor> Pastanın da çoğunu sen yedin. Eti bana bıraktın diye. Bazen hiçbir şey Üstündeki yumurtanın üçte birini zor bıraktın bana. <gülüyor> ben bir lokma yememiştim yumurtadan. Bir baktım yarısı bu kadarcık kalmış.
Ulusal anıt statüsündeki Sedo Porto yani Porto Katedrali 12. yüzyılda inşa edilmiştir. Tasarımında ağırlıklı olarak barok stilin benimsendiği dini yapının kimi bölümlerinde romanesk ve gotik tarzı ayrıntılara da yer verilmiştir. İki yanda yükselen kuleleri gotik mimarinin tipik bir örneğidir. Katedral, zeminle aynı renkteki taş kemerleriyle tipik Hristiyan dekorasyonunu mükemmel biçimde yansıtmaktadır. Yüzyıllar içerisinde defalarca tekrarlanan yeniden yapım süreçleri sonunda katedral, kaleyi andıran bir görünüme sahip olmuştur. Çok etkileyici bir katedral. Sanırım bu akşam için hazırlık yapıyorlar. Her yer çiçek. Becerebilirsek akşamki törene gelmeye çalışacağız. Katedrali gelin gibi süslüyorlar. Katedralin içindeki kalın sütunlar dikkat çekicidir. 8 asırlık bu katedralin duvarları sade bırakılmıştır. Bu muazzam kubbe sayesinde aslında içerisi son derece ayrılık. Porto Katedrali'ne giriş kişi başı 3 euro. Kesinlikle değer. Çok etkileyici bir katedral. Şöyle bir avlusu var. Avludan geçilen Casa do Cabildo'da katedrale bağışlanmış eserler sergilenmektedir. Burası 12. yüzyıldan kalma bir yapı ve yıllar içinde de renove edilmiş. Gerçekten çok etkileyici. Bir saat yeterli burayı gezmek için. Yukarıdaki kuleye de çıkabiliyorsunuz. Yukarıdaki kuleden tüm şehir, nehir ayaklarınızın altında. Gerçekten çok güzel. Katedralin önünde adaletin gücünü sembolize ediyormuş ve sütunun çevresindeki kancalara ibreti alem olsun diye insanlar asılıp bırakılıyormuş. Aslında korkunç. Bir zamanlar suçluların idam cezalarının gerçekleştirildiği meydana görkem katan Porto Katedrali'nin en gösterişli bölümü Manastır bölümüdür. Çeşme orijinal olarak 17. yüzyılda yapılmış. 1940'ta da buraya taşınmış. Ortada bir pelikan var. Yanında da iki kadın figürü. Bu aynı zamanda Portekiz'in ambleminde olan figürlermiş. Katedralden çıktık. Katedralin altındaki sokak burası. Buran ufak bir drone işi var. Ondan sonra şehrin sokaklarına vuracağız kendimiz tekrar. Bu şehrin markaları gerçekten çok yürütücü. Resmi adı Aziz Lorenzo Kilisesi olsa da halk arasında Çekirge Kilisesi diye anılmaktadır. 450 yıl önce Cizvit Tarikatı tarafından inşa edilmiştir. 1759 yılında Cizvit Tarikatı dağıtılınca İspanya'dan gelen ve ilk yerleştikleri yer olan Lugar do Grillo yani Çekirge Kasabası'ndan dolayı Çekirgeler diye anılan başka bir rahip topluluğuna verilmiştir. Kilise bu sebeple Çekirge Kilisesi olarak anılır. Kiliseye giriş ücretsizdir. 29 Mart 2024 Burak Drone'la uçuruyor Porto'nun hükümet konağının olduğu meydandayız. Praça de Liberdade yani özgürlük meydanı Porto'nun en önemli meydanıdır. Porto'da 18. yüzyılda yeniden düzenlenen kentsel yerleşim planının bir parçası olarak tasarlanan özgürlük meydanı kentin tarihi ancak görece daha yeni alanlarından birisidir. Bölge görkemli tarihi yapıları, geniş bulvarları, keyifli kafe ve restoranları ile şehrin lüks ancak yine de turistik ve keyifli bölgelerinden birisidir. Riberia sözcüğü nehir kenarı anlamına gelmektedir. Porto'nun ruhunu anlamak için gelmeniz gereken yer burasıdır. Eskiden çevredeki depolardan Porto şarabı başta olmak üzere ticari ürünler buradan gemilere yükleniyormuş. Bedenciler kıyıdaki ufak tavernalarda karınlarını doyurup karada vakit geçiriyorlarmış. 
Günümüzde ise turist kafileleri nehirde yapılan tekne gezileri veya çok sayıdaki kafe ve restoranda vakit geçirmek için Riberia bölgesini ziyaret ederler. Neşedeki keyif beyde yok. Ha, olsun. Yerinde bir keyifler. Nehir kıyısında yer alan rengarenk boyalı eski binalar da Porto ile özdeşleşmiş güzel bir manzara oluşturur. Riberia'dan göreceğiniz nehrin karşı kıyısı Porto'dan bağımsız bir yerleşim yeridir. Adı Villa Nova de Gaia olan bu bölgeye şaraphaneleriyle meşhurdur. Hem Porto şarabı satın almak isteyenler hem de şaraphane turlarına ilgi duyanlar için tavsiye olunur. Buranın görünümü önündeki sandallarla özdeşleşmiştir. Rabelo denen bu kayıklar eskiden şaraphane depolarından gemilere şarap fıçısı taşımak için kullanılırmış. Şimdi daha çok turistik amaçlı kullanılmaktalar. CA Downtown Brunch diye bir yerdeyiz. Kapıda yaklaşık bir 15 dakika bekledik. Siparişimizi verdikten sonra da bir 45 dakika bekledik. Ve bir saat sonunda yemeğimize ulaştık. Çok güzel bir yer. Burak buz gibi dedi. Çok büyük hayal kırıklığı. İlk Fransiskan manastırının bir parçası olan Igreja de San Francisco 1245 yılında inşa edilmiştir. Günümüze ulaşan kilisenin yapımı ise büyüyen cemaatin dini görevlerini eksiksiz yapabilmeleri adına 1280'de gerçekleştirilmiştir. Aslında Romanesk tarza sahip dini yapı yıllar içerisinde Porto'da gotik mimarinin en önemli temsilcilerinden birine dönüşmüştür. Igreja de San Francisco, ziyaretçilerini görkemli iç dekorasyonuyla adeta büyüler. Süslemesinde 300 kilogramdan fazla toz altın kullanılan ana salon ve kuzey koridorunda yer alan Jesse ağacı, kiliseyi ziyaret ettiğinizde mutlaka görülmesi gereken önemli yerlerdir. 1832'de çıkan yangında kilisenin bir kısmı zarar görmüştür. Kiliseye giriş ücreti 7,5 Euro'dur. Sabahları 9'da ziyarete açılan kilise, Kasım-Şubat ayları arasında saat 17.30'a, Temmuz-Eylül arası 20'ye, diğer aylarda ise 19'a kadar açıktır. Yürümek istemeyenler 1, 23, 49, 57 ve 91 nolu otobüslere binerek buraya gelebilirler. Porto'da kurulan Torre dos Clerigos, Rahipler Kulesi, yaklaşık 3 asılık 76 metre yüksekliğindeki Çan Kulesi, 1754-1763 yılları arasında eskiden idam edilen mahkumların defnedildiği bir alan üzerine inşa edilmiştir. Clerigos Kardeşliği isimli tarikatın isteği doğrultusunda yapımı gerçekleştirilen barok yapı, İtalyan mimar Nicoleo Nassoni'nin imzasını taşımaktadır. Porto'nun kalbini oluşturur. Aynı zamanda saat kulesi olarak da işlev gören kuleden atılan fişeklerle halka eskiden gün ortası ve gece yarısı bildirilirmiş. Ayrıca posta gemisi gelmeden önce kuleye bayrak çekilerek insanlara duyurulurmuş ki mektuplarını yazsınlar ve paketlerini hazırlasınlar. Günümüzde de 76 metre yüksekliğiyle Porto'nun neredeyse her noktasından görülen kule yön bulmak için ve buluşma noktası olarak çok işe yaramaktadır. Eğer yapının 200 basamaklı merdivenlerini aşarak en üst kısmına çıkarsanız nehrin ve eski şehir bölgesinin enfes manzarasının tadını çıkartma ayrıcalığına kavuşabilirsiniz. Kule her gün sabah 9 ile akşam 7 saatleri arasında ziyarete açık. Giriş ücreti müze dahil 6 euro. Porto'nun en önemli simgelerinden biri olan Çan Kulesi'nden bahsedip de yanı başındaki Igreja dos Clerigos'u yani Clerigos Kilesesini anlatmamak olmaz. 1732-1749 yılları arasında inşa edilen kilise elips şekilli bir plana sahiptir. Tıpkı kulesi gibi barok tarzda tasarlanan dini yapının en dikkat çekici bölümleri olarak mermer sunağı ve sunağın hemen arkasındaki rokoko süsleme ön plana çıkmaktadır. Kilisenin bu bölümünde rahipler kardeşliğinin iki koruyucu azizi Peter Advin Kula ile Filipi tasvir eden ahşap heykeller yer almaktadır. Kiliseyi gezdikten sonra kardeşliğin tarihi hakkında bilgi sahibi olmak için müze bölümüne geçebilirsiniz. Bir zamanlar rahiplerin gündelik yaşamlarını idame ettirdikleri odalarda günümüzde bir kısmı sanatsal değere sahip kültürel varlıklar sergilenmektedir. Bu park Porto'daki en sevdiğim parklardan biri oldu. Alt tarafında restoranlar ve dükkanlar var e, ve bu parkta sadece zeytin ağaçları var. Birinin ortasında yükseltilmiş bir park burası. Altında barlar, kafeler var. Hatta üstünde de bar var, açık bir bar. Base diye bir bar. Çevresi komple zeytin ağaçları. Zeytin ağaçları çiçeklenmiş. Çok güzel bir park yapmışlar. Karşınızdaki bina eski üniversite binası. Şimdi müze olarak kullanılıyor. 
Gliderigos Kilisesi'nden çıkıp özgürlük meydanı arkanızda kalacak şekilde yürürseniz karşınıza Porto Üniversitesi'nin tarihi binası çıkar. Üniversite binasının arkasında kalan meydanda da heykellerle süzdü Fonte dos Leons yani Aslanlı Çeşme yer almaktadır. Çeşmenin hemen karşı çaprazında Igreja do Carmo ve Igreja do Carmelitas kiliselerini göreceksiniz. Tarihi tramvaylar bu kiliselerin hemen önünden kalkmaktadır. 1756-1768 yılları arasında rahiplerin kullanımı için inşa edilen Carmo Kilisesi, Rokoko tarzı mimarinin kentteki en güzel örneği olarak kabul edilir. Özellikle yan cephesini süsleyen Çinlilerle adından söz ettirir. Villanova de Gaia'da üretilen Çinliler kullanılarak oluşturulan eser, Silvestro Silvestri'nin imzasını taşımaktadır. Sanatçı eserinde kiliseyi kente kazandıran Karmelit tarikatının kuruluşunu ve tarikatın kökenlerinin dayandığı Karmel Dağı'nı tasvir etmiştir. Karmo Kilisesi'nin içindeyiz. Kiliseye giriş kişi başı 5 euro. Biz 16.30'da kiliseye giriş yaptık ve ne yazık ki kilise saat 17'de kapanıyor. Fakat kişideki arkadaşlar yarın aynı bileti göstererek tekrar girebileceğimizi söylediler. Portekizlilerin bu yanını gerçekten çok seviyoruz. Çok yardımcı ve çok anlayışlılar. Kilisenin aynı zamanda da hastanesi varmış. Ve bu sandalyelerde doğuran kadınlar için. Böyle bir şey görmemiştim. 19. yüzyıl çocuk doğurma sandalyesi. Karma Kilisesi'nin içindeki müze 19. yüzyılda din adamları sanırım hem toplantılarını burada yapıyorlardı hem yemeklerini burada yiyorlardı. O döneme ait din adamlarının giydiği kıyafetler. Müzenin kütüphanesi, din adamlarının çalışma yeri. Aslında burası sadece bir kilise değil, aynı zamanda din adamlarının yaşamlarının bir bölümünü geçirdikleri de yerler. Karmo Kilisesi'nin tepesindeyiz. Bu da Karmo Kilisesi'nin önündeki meydan. İklim o kadar nemli ki taşların içinden bitkiler çıkıyor. Igreja do Cormo'nun hemen yanı başındaki Carmelitas Kilisesi de 17. yüzyılın ortalarında rahibelerin kullanımı için yapılmıştır. Yan yana duran bu iki kilise artık birleşmiş tek bir bina gibi görünmektedir. Bu iki kilisenin arasında dünyanın en dar evi bulunmaktadır. Bunun sebebi yasalar gereği rahiplerin ibadet ettiği bir kiliseyle rahibelerin ibadet ettiği bir diğer kilisenin aynı duvarı paylaşamaması kuralıdır. Şu köşede Karma Kilisesi var. Karma Kilisesi müzesinden çıktıktan sonra sola döndüğünüzde bu meydan geliyorsunuz. Bu meydandaki anıt 1914-1918 yılları arasında 1. Dünya Savaşı'nda ölen askerlere hitapen yapılmış. Çevresinde de çok şirin minik park var. Aslında burası çok minik bir meydan. Çok güzel çiçeklendirilmiş. Igreja de Santo Ildefonso Kilisesi'nin ön yüzü gerçekten olağanüstüdür. Porto'da Sabento istasyonu gibi birçok binanın iç duvarlarını kaplayan mavi desenli seramikler bu kilisenin ön cephesinin süslenmesi için kullanılmıştır. Kilisenin iki kulesi yapıya bir şato görünümü vermektedir. 250 yıllık tarihi olan kilise mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. Mural Ha Fernandina surları Luis bir köprüsünün hemen yukarısında 14. yüzyıldan kalma tarihi bir duvar göreceksiniz. Aslında UNESCO Kültür Mirasları listesinde yer almasına rağmen turistler tarafından pek rağbet görmeyen Mural Ha Fernandina surları nefes kesici bir duro manzarasına sahiptir. Dönemin kralı Don Fernando'nun savunma amacıyla inşa ettirdiği şehir surlarıdır. Kentin büyümesi ve sınırlarını aşması sonucunda bu duvarlara ihtiyaç duyulmuştur. Surların bugüne kadar ulaşabilmiş olan kısımları turist ziyaretine açıktır. Kayda girdi. <gülüyor> Sakarlım. Benden önde koşuyor. Kaya'dayız. 7G restoran burası. Kahvaltı mekanı ve aynı zamanda da kafe rosary. Croissant, hemen cheese. Aynı zamanda da eggs benedict olmazsa olmaz. Evet bu tatilde her sabah eggs benedict yiyoruz. Neşe bulmuşken götürüyor. Evet ben bir de bir eggs benedict manyağı olarak. Can Çok severim. Afiyet şeker olsun. Burası da ahanda dükkanımız.
World of Wine. Dünyanın bütün şarapları burada. Taylor Port'a şarap tadımına geldik. Introductions to Taylor's diye bir menü seçtik. Bunlarda tadacağımız şaraplar. Burası 400 yıllık bir şaraphane. Port şarapları beyazdan kırmızıya doğru gidiyor. Bu beyaz dry wine olarak geçiyor ve zeytinle çok güzel gidermiş. Bu vintage port wine diye söyledikleri bir şarap. Bu da 2009 vintage port wine. Daha uzun yıllar bekliyor bunlar fıçıda. Bu 2015 port wine ve en şey de 20 yaşında Tommy port wine dedikleri. Uzun zaman bekleyince yaklaşıyor. Daha küçük fıçlarda yapıyorlar. Bitti mi? Bu kadar mı sunumumuz? Bu kadar kaldı aklımda. <gülüyor> Beğendiniz mi? Güzel. Tatlı ama güzel. İlk içtiğimiz beyaz şarap en ucuzdu zaten. Onun şişesi 12 euro. İkinci içtiğimiz ve benim çok beğendiğim 16,5 euro. Elimdeki aslında bu tadımın en e, pahalı şarabı. Şişesi 135 euro. Kadehine de 20 euro istiyorlar. Burak hiç beğenmedi. Çok tatlı çünkü. Ben bir yudum aldım, neşeye bıraktım. Hafif böyle meyvamsı bir tadı var. Tercih eder miyim? Etmem. 135 euro hayatta vermem. Şarap işi gerçekten çok kişiye özel, hatta damağa özel bir şey. Herkesin öldüğü bir şaraptan nefret edebilirsiniz. İşte ne bileyim, 300-500 euroluk bir şarap size hiçbir şey ifade etmeyebilir. Ama onun yanında şişesi 5 euro ya da 10 euro olan bir şarap sizi çok mutlu edebilir. Dolayısıyla bu şarap endüstrisi de biraz çok izafi. Neye ne kadar para istedikleri eminim arkasında çok büyük bir emek vardı. Aslında şarap işi biraz da neyi tattığınızı, size ne uyandırdığı, ne hissiyat verdiği, sizi mutlu edip etmediği ilgili bir şey bence. Menümüzde 1896 yılından kalma bir şarap var ve 4907 euro. Evet Burak Bey. Bu şarapla ilgili. Az evvel gömüyordun çünkü. Ben şahsen. <gülüyor> O etiketin çok da doğru olacağını inanmıyorum. 120 yıl bir şeyin içinde duran şarabın ben bozulmayacağını hmm. düşünemiyorum yani. Dolayısıyla da 5-10 yıllık şarabın üzerine basıyorlardır 100 yıllık etiketi. Bak. Kakalıyorlardır insanlara. Böyle bir şey olmuyordur tabii ki de. <gülüyor> Benim düşüncem. <gülüyor> Ya niye olmasın? Var mı? Denetleme Ticaret... kurulu mu var? Şarap denetleme kurulu. <gülüyor> Ticaret dünyası diyorsun. Şarap yaşı denetleme kurulu. <gülüyor> bu son 20 yıllık olan. Ben çok beğendim. Tadı çok değişik. Bu da tatlı bir şarap. Aslında şarap içtiğinizi hissetmiyorsunuz. Daha çok böyle likör içiyor gibisiniz. Yani şarap değil sanki. Başka bir şey. Çok farklı. Çok güzel. Ben çok beğendim. Taylor's Late Bottled Vintage Port. Bu şarabı ben çok beğendim. Tatlı bir şarap. Genelde tatlı şarap sevmem. Ama acayip güzel geldi bana. Bakalım Burak ne düşünecek? Ha? Çok tatlı ama ben çok lezzetli buldum. Baya şerbet görürüz. Çok güzel lezzetli. Ama tatlı. Sonuç itibariyle şaraplardan daha çok <gülüyor> zeytinyağı <gülüyor> ve ekmek. <gülüyor> Burası bence biraz ticari bir yer. World of Wine bence çok öyle gelmek mecburiyetinde. Ama şu anda World of Wine'da değiliz. Şu anda Taylor'ın... Ben de komple öyle düşünüyorum. Ha, bölge olarak. E şimdi sen tatlı şarap sevmediğin için tabii ki de bu tatlığın şaraplar seni çok mutlu etmedi. Sadece o yüzden değil. Bence birazcık para kazan. Yani ticari, zaten ticaret de. Evet buyurun 20 yıllık son kadehimizi tadalım. Yani çok bir beklenti içinde değilim. Bu da muhtemelen çok tatlı olacak. Su bile tatlı yani. Bu şarabın da şişesi 48 euroymuş. Bu arada 5 bardak tadım şarabına 42 euro gibi bir para ödedik ve yani su tattığımız... Ben olsa giden 2 şişe güzel şarap alırım içerim yani. Bu arada gerçekten marketlerde 3 euro ile 12 euro arasında efsane güzel şaraplar var. Gaya tarafının sahildeki yürüyüş yolu gerçekten çok keyifli. Güneş de açtı azıcık. Yüzümüze güldü. Çok hoş. Tabi hava da açılınca bugün pazar, Easter. Herkes sokaklara attı kendini muhtemelen. Gaya'daki Markedo yani market çok daha farklı. Geleneksellikten modernliğe dönmüş. Gördüğünüz gibi son derece şık görünen böyle bir yer. 
Şu zımbırtanın üstünde kızarıyor peynir bura. Peyniri üstüne sıyıracak galiba. Peyniri kızarttı. Allah'ım. Portekiz'in önemli şarap üreticilerinden birisi. Şarabın nasıl yapıldığını anlatan bir tur. Fakat tamamıyla dolu olduğu için ne yazık ki katılamıyoruz. Neşenin ne yazık ki aklında kaldı. Portekiz'e bir kez daha gelmek için bir sebep olabilir. Batalha ve Marques de Pompal meydanları arasında uzanan Rua de Santa Catarina kentin en popüler alışveriş bölgesidir. Araç trafiğine kapalı olan cadde üzerinde dünya çapında ün yapmış markalara ait mağazalar bulunmaktadır. Santa Catarina caddesinde dolaşırken birçok yerel restoran ve kafe ile karşılaşabilirsiniz. Bunların arasından özellikle Kafe Majezi'ye zaman ayırmanızı tavsiye ederiz. 1921'den beri hizmet vermekte olan kafe, gerek ambiyansı gerek menüsüyle konuklarına farklı deneyimler yaşatmaktadır. İnsanların kapısında sıra olduğu majestik kafe, aslında sıradan bir lokal mekan. İnsanlar burayı bir turist atraksiyonu haline getirmişler. Dışarıda resmen sıra var. Fiyatlar her şeyin ikincisi. Kafe 100 yıllık bir kafeymiş. Neşe şimdi öyle söylüyor. 100 yıllık olduğu için insanlar sıra bekliyorlar. <gülüyor> Buradaki heykeller, masalar, sandalyeler açıldı günkü gibi. Mekan çok şık, çok güzel ama... Kafenin içindeki bütün dekorasyon orijinal. Ortadaki markete geldik ama sanki her şey pahalı gibi. Ne sorduysak pahalı. Bir krebe 5 euro istiyorlar. Çiçekten meyveye, etten balığa. Deniz mahsulleri, makarna, ne ararsanız var, makarnanızı buradan seçiyorsunuz. Seçtiğiniz makarnayı seçeceğiniz peynir içerisinde güzel çevirip, şekilde sos yapıp, üstüne kremasını ekliyor ve peynirle çevirerek hazır hale getiriyor. İnsanlar yiyeceklerin çiçeklerini aldıktan sonra ya masalara oturuyorlar ya da merdivenlere gelip merdivende oturup aldıklarını afiyetle yiyorlar. Ve bir neşe Burak klasiği. Buraya geldiğimizden beri her gün birer tane pastelden almayı yedik. Burak latte seviyor. Ben Amerikanlı. Porto'nun köprü altı mahallesindeyiz. <gülüyor> Tabii ki de ben uydurdum. Erdemliler Parkı'nda Erdemliler olduğundan şüphelendiğimiz heykel. Parktan manzara muazzam. Gerçekten çok güzel. Rua das Flores caddesi. Bu cadde çok önemli. Trafiğe kapalı. Sağlı sollu kafelerin, dükkanların olduğu bir cadde. Şehrin en eski caddelerinden biri burası. Porto sokakları. Şu sağdaki çeşme 18. yüzyıldan kalma. Eski marketlerden biri. Çok güzel bir yapı. Şu anda içinde bir gece kulübü var. Bir de ufak bir şarap büfesi gibi bir yer var. Önünde de şarabınızı alıp bir masaya oturup içkinizi yudumlayabiliyorsunuz. Marketin hemen önünde de şöyle acayip güzel bir park var. Oldukça ferah. Çok keyifli. Libraria Lilo. Gördüğünüz sıra bu kitapçıya girmek için. İçerisi Arkmo tarzında döşenmiş. Harry Potter kitabının yazarı buradaki merdivenlerden istilenmiş. Giriş 8 yıl kişi başı. Yazar kadıncağız da kendisi hiçbir zaman burada bulunmamış. Genelde bu tarz şeyler yemek öncesi geliyor. Şarap söylediğimiz için bu sefer geri yollamadık. Yemeğimiz gelene kadar bunlarla idare edeceğiz. Bu 
yapacağım mozzarella salatası. Nedir bu? Söyle bakalım. Salata. Bu kadar mı? Salata. Salata. Yani şu kadar da salataya 9 euro ödüyor onu. Acı vermiş tabii. Burana badan cheese. I told you that. Erişmiş peynir. Kamember. Enşilada. Porto'yu çok beğendik. Sürekli yağmur yağmasına rağmen ve yarattığı hissiyat çok olsun. Sevdik Porto'yu yani. Bir daha gelecek biz. İlk yeşil şarap denemem. Hiç fena değil. Burak'ı beklerken ben de zamanı değerlendiriyorum. Şahane bir manzara eşliğinde. Burası Coimbra'daki Natalia'nın çok tavsiye ettiği bir yerde. Portekiz'deki en güzel şeylerden biri şarabı tadıp ondan sonra tamam ben bunu beğendim deyip bardağınızı öyle söylüyorsunuz. Bence bu çok şahane bir şey. Şişeyi de öyle açıyorlar. Önce yani, test ediyorsun, evet. beğeniyorsun beğendikten sonra. Çoğunu. Burada neler var şimdi? Şarabın yanına. Balaganuş, uhumuz. Biber ezmesi gibi bir şey. Çimediğimiz kadar ekmek yiyoruz burada. Ekmek ve salam tabağı. Artık seyahatimizin sonlarına doğru yaklaşırken bu manzaraya karşı Portekiz'in yerel şarabı olan yeşil şarabı tatma fırsatımız oldu. Bütün Porto şarapları gibi tatlı değil. Çok güzel. Yeşil şarap ama genç üzümlerden yapılıyormuş bu şarap. Portekiz'in çizeyinde yetişen üzümlerden yapılıyormuş. Çok hafif içimi, çok güzel. Şu anda olduğumuz yerin manzara sana ne diyorsun? Gerçekten bir Porto Kulesi diyorum. Artık tatilimizin sonuna yaklaşıyoruz. Yarın sabah erkenden dönüş yolculuğuna başlayacağız. Son günün son saatlerinin keyfini bu manzaraya karşı Porto'nun, Portekiz'in yeşil şarabını tadarak çıkarıyoruz. Keyifler gıcır. En güzeli de burada. Uhuu! <gülüyor>